Hi everyone. In this lecture, we will discuss about photoelectric effect. Photoelectric effect is the emission of electrons from the metal surface when a radiation of suitable frequency falls on it. Okay. Uh, e red color is the metal surface in the added title electrons. Are. P incident radiation in the electrons energy absorbed with it, it will get ejected from the metal surface. These ejected electrons are called photoelectrons and the current produced due to the motion of photoelectrons is called photoelectric current. Okay, this uh, photoelectric effect is observed in 1887. He was doing an experiment using electromagnetic waves. So, in experiment in the metal balls in the UV light incident in the center of spark observed. But he couldn't explain the reason behind that spark. But his student Philip Lana or experimental setup okay in that kit and Lana Spark in study. Jai do. Apa, it had my experimental setup. This is a negatively charged plate called emitter, and this is a positively charged plate called collector. Apa, e emitter in that kit is a photosensitive metal or lana, but light to one. E Surface incident is electrons ejected the electrons collector let the game. E or circuit current and again chain current and in the photoelectric current. P collector and then a positively charged and electrons negatively charged and a P collector plate electrons in the attract either plate like collector plate like it. Up in the end of the photoelectric current. Main I moon factors in the dependent. First one intensity of radiation. Second one frequency of incident radiation and the nature of photosensitive metal. And third one potential difference between the emitter and the collector. Namely moon factors in the detail I to know. First one effect of intensity of incident radiations. Incident radiation the frequency fix constant I give you the Intensity matra in the do vary chu. Up observe chay the carium. Intensity increase in an answer to photoelectric current in the no increase in the other photoelectric current directly proportional to intensity of the incident radiation. Okay. Up in a photoelectric current increase in current and the argue. A plan out of photoelectric current in down the emitter plate in the ejected in the electron collector plate let them rally. Okay. Up. A current increase in the sum of the electrons collector plate. That is why the photoelectric current increase in the meaning intensity, light in the intensity increase in the answer. The electrons metal plate ejected in the electrons collector. That is why the number of field photoelectrons emitted from the photosensitive plate is directly proportional to. Intensity of incident light. Okay. That's the same thing. I will inject the electron in the kinetic energy. Constant light in the intensity increase. I will inject the kinetic energy. That's why I will inject the electron in the intensity. Radiation intensity is the same velocity. That's why I will inject the color. Okay. Clear? Second factor, frequency of the radiation. Frequency of the radiation and uh, the dependence on the radiation the intensity fixed. In it, the radiation the frequency varies. Okay. Experiment is done. Upon end the observe the light in the frequency increase in the energy. Photoelectric current in a other change. Photoelectric current remains the same. If free light in the radiation the frequency is the same. But she and none of the photoelectric current, the last of it to a value and observe it. Are they some of kind of electron the kinetic energy? Kinetic energy in the sum of you know frequency good in the answer is electron the kinetic energy good. That is emitter in the emitter chain the electron in a frequent incident light in the frequency good in the answer is velocity good in the line at the frequency good the line again. Electron in the velocity would like it. the kinetic energy would like it. the frequency would not be necessary. Light in the velocity, electron in the photo electrons in the velocity would not kinetic energy would Okay, whichever every kind would in the 
ഈ ന്യൂ സീറോ എന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കുറവാണ് ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എങ്കിൽ എന്നാണ് ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ ആണ് അതായത് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അതേസമയം ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ സീറോയിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഏതൊരു മെറ്റൽ എടുത്താലും ആ മെറ്റലിൻ്റെ മെറ്റലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാൾ ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷന് ഒരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ആവശ്യമാണ് ആ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് മെറ്റലിനനുസരിച്ച് മാറും സോഡിയത്തിന് ഒരു വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ സീഷ്യത്തിന് വേറൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും അത് മെറ്റലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ദർ ഇസ് നോ എമിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബിലോ എ സെർട്ടൻ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പൊ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എപ്പോഴും ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ എഫക്റ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീൻസ് എമിറ്റർ പ്ലേറ്റിനും കളക്ടർ പ്ലേറ്റിനും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിനെയാണ് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആക്കി വെച്ചു ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വേരി ചെയ്യിച്ചു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ സീറോ ആയിരുന്നു കളക്ടർ പ്ലേറ്റ് ഈ ആനോയിഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കളക്ടർ പ്ലേറ്റിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് കളക്ടർ പ്ലേറ്റിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ആണ് സീറോ ആവുമ്പോൾ എന്താണ് വളരെ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്തിലെത്തുള്ളൂ കളക്ടർ പ്ലേറ്റിൽ എത്തുള്ളൂ കാരണം എന്താ അവിടെ ഒരു ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല അതായത് ഈ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളക്ടർ പ്ലേറ്റിൽ എത്തിക്കാൻ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ എന്താണ് വളരെ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് കളക്ടർ പ്ലേറ്റിൽ എത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വളരെ കുറവാണ് ഇനി ആ കളക്ടറിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കളക്ടർ പ്ലേറ്റിൽ എത്തും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതേസമയം സീറോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ആക്കുകയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആക്കുകയാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക കളക്ടർ പ്ലേറ്റിന് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കളക്ടർ പ്ലേറ്റ് എന്താ ചെയ്യാ ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യുകയല്ലേ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്നാ വളരെ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ കളക്ടർ പ്ലേറ്റിൽ എത്തുള്ളൂ വീണ്ടും കളക്ടറിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ആക്കിയ കളക്ടറിലേക്ക് എത്തുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം വീണ്ടും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞു 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 ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തുമ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താവും സീറോ ആവും ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ കട്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ദി മിനിമം നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗിവൺ ടു ദി കളക്ടർ പ്ലേ at which the photoelectric current becomes zero okay ini enda vera or radiation same frequency but different intensity we have intensity i1 i2 i1 na kal greater ana appo namukku ariya enana photoelectric current intensity koodunen nanu sesi photoelectric current koodu na ivada photoelectric current endu ittund koodittund pakshe aa intensity ku enana stopping potential same aa Well, so, stopping potential is independent of the intensity of the radiation. Right? But, if you have saturation, the saturation current is possible to have maximum current in this particular intensity. Here, I1 is saturation current. I2 is saturation current. So, this is the same. Maximum current is the same. So, this is the same. So, the intensity of the current is the same. So, the saturation current is the same. So, the saturation current is the same. ഇനി ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി സെയിം കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഫ്രീക്വൻസി വേരി ചെയ്യിച്ചു ഇത് ന്യൂ വൺ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള റേഡിയേഷൻ ആണ് ന്യൂ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള റേഡിയേഷൻ ന്യൂ ത്രീ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള റേഡിയേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ കളക്ടർ പ്ലേറ്റിൽ സീറോ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കളക്ടർ പ്ലേറ്റിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിച്ചു കറണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കൂടി പിന്നെ എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്
അതായത് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ന്യൂ ത്രീ ആണ് ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സ്റ്റോക്കിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുന്നു സ്റ്റോക്കിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റൻ ലൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പം ഒരു കളക്ടർ പ്ലേറ്റും എമിറ്റർ പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വീ നോട്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വീ നോട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എമിറ്ററിൽ നിന്നും ഇജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് കളക്ടർ പ്ലേറ്റിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഈ വീ നോട്ട് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഓവർകം അതൊരു നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താ സംഭവ ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോണിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഓവർകം ചെയ്താലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കളക്ടർ പ്ലേറ്റിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് ആണ് ഈ വീ നോട്ട് അത് ഈ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതാണ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി ഇലക്ട്രോൺ ടു ഓവർകം ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ വി നോട്ട് ഓക്കെ ഇനി വി മാക്സ് ആണ് ആ ഇലക്ട്രോണ് പോസിബിൾ ആയിട്ട് ആ ഇലക്ട്രോണിന് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം വെലോസിറ്റി അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തായിരിക്കും ഹാഫ് എം വി മാക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ ഒരു വർക്ക് അതായത് ഈ ഒരു എനർജിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഉള്ള എനർജി ഈ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ആ ഇലക്ട്രോൺ കളക്ടർ പ്ലേറ്റിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇ വി നോട്ടിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ഇജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ കളക്ടർ പ്ലേറ്റിൽ എത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഇലക്ട്രോൺ എന്തായി പോകും റിപ്പൽ ചെയ്തു പോകും അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഒരു എനർജിനെ ഓവർകം ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ മാത്രം കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിന് വേണം മിനിമം അത്രയെങ്കിലും കൈനറ്റിക് എനർജി വേണം അപ്പൊ ഹാഫ് എം വി മാക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കണം ഇ വി നോട്ട് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ചെയ്ത് കണ്ട എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്തതാണ് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദർ ഇസ് നോ ടൈം ലാക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ദി എമിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അത് അവിടെ ലൈറ്റ് വന്ന് മെറ്റൽ സർഫസിൽ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്ട് ചെയ്യുന്നതും എന്താണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് അറ്റ് എ ടൈം നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് അതിൽ ഒരു ടൈം ലാഗ് ഇല്ല അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ലൈ വേ ഡിഫറെന്റ് ഇന്റൻസിറ്റിയുള്ള റേഡിയേഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റന്റ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡിഫറെന്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ഇജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റഡ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻസിഡൻ ലൈറ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിനേക്കാളും കുറവാണ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കില്ല ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഇജക്ഷൻ നടക്കില്ല ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഫോർ എ ഗിവൺ ബെറ്റൽ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ സെർട്ടൈൻ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ ബിലോ വിച്ച് നോ എമിഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് കോൾഡ് ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി മ്യൂ നോട്ട് ഓക്കെ എബോ ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി എമിറ്റഡ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് ബട്ട് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി വേരി ജയിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും മാറും ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും പക്ഷെ ഇന്റൻസിറ്റി ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ച് ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് വേരി ജയിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് അവിടെ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കൈനറ്റിക് എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് വഴി ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് പക്ഷെ എന്താണ് ഈ ഈ ഒബ്സർവേഷൻ ഒന്നും എക്സ്പ